Ich würde jetzt gerade Blackie. Blackie! Wow, du kommst dir schon richtig nah. Der schläft denn da? Hallo. Also wir gehen jetzt nach Davao zu den... Ähm, ja, der Lolli ist gekommen wir gehen jetzt nach Davao. The Bow. In der City. Wir warten jetzt noch, bis alle fertig sind, dann können wir endlich mal gehen. Aus Becky ist das mal so süß. Hat sich da einfach hingelegt. Und putzt sich gerade. Becky! Hey Leute, jetzt sitzen wir im Auto und meine Sache Lolli ist wieder da. Ähm, wir fahren jetzt gerade nach Davao, weil wir besuchen. Wir besuchen heute das ähm, SOS Kinderdorf hier in Davao, weil ähm, die von SOS haben mich angeschrieben und also haben mitgekriegt, dass wir halt auf den Philippinen sind, haben mich angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, das Dorf zu besuchen, also das Kinderdorf. Ähm, und ich dachte mir, warum nicht? Wir sind jetzt zwar nur noch bis Freitag da, sondern nur noch zwei Tage hier. Aber es war mir sehr, sehr wichtig, das Dorf trotzdem noch besuchen zu können, weil mich das sehr, sehr interessiert. Und deswegen gehen wir jetzt dahin. Ich bin mal gespannt. Also die erwarten mich jetzt dort. Wir sind, glaube ich, ein bisschen spät dran. Oh ja, wir sind spät dran. Aber Verkehr und so, Philippinen und so, da kann man sich nicht so auf die Uhrzeit verlassen. Und ja, wir sind jetzt aber, glaube ich, bald da. Also wir sind jetzt, ähm, also jetzt gerade hier angekommen. Wir hatten jetzt so ein kleines Gespräch mit dem Direktor hier. Und hat uns so ein bisschen erzählt, wie das jetzt so funktioniert mit SOS und so. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, also ich habe das, also hab das nicht gewusst und deswegen erzähle ich es euch jetzt mal so ganz kurz und grob. Die Kinder, die hier, hier wohnen, die sind Waisenkinder, sie, also sie haben keine Eltern mehr und deswegen wohnen sie hier. Sie haben eine, eine Dorfmutter oder halt eine Mutter, die darf nicht heiraten, also sie ist wirklich nur Mutter für immer sozusagen und passt auf circa... Neun bis zehn Kinder. Neun bis zehn Kinder. Ja, so neun bis zehn Kinder auch. Und sie ähm, tut sozusagen die Kinder äh, großziehen. Neun bis, zehn, neun bis 15. Neun bis 15 Kinder, ja, ungefähr. Also pro Haus. Und ähm, sie ähm, tut die Kinder, also sie wächst die Kinder auf, bis sie 16 sind. Dann müssen sie sozusagen selbstständiger werden. Und die, die Leute hier, die hier arbeiten oder allgemein, die werden halt zum, ja, die werden zum Selbstständigsein aufgezogen. So wie halt wie ganz normale Familien eben. Den ihr Ziel ist es halt, dass die Kinder normal aufwachsen. Also dass sie jetzt nicht das Gefühl genau. haben, sie sind irgendwie Waisenkinder oder so, gar nicht. Sondern die wollen halt einfach ein ganz normales Leben bieten, wie halt genau. draußen. Sie dürfen auch 
Hier ganz normal mit ganz normalen Kindern, die von draußen sind, ähm, spielen. Hier werden ganz normale Geburtstage gefeiert. Also alles ganz, ganz normal. Jetzt, also jetzt gerade sind auch alle in der Schule, deswegen sind hier jetzt gerade nicht so viele Leute. Aber ähm, das hier ist, sind jetzt zum Beispiel die Häuser. Ähm, und für alle und Leute, die jetzt sagen, so, ja, denen geht es ja voll gut und so, ähm, das hat uns da auch der Direktor erklärt. Ähm, den, also, die nutzen die Spenden halt richtig aus. Die Spenden werden wirklich in Qualität reingesteckt. Und natürlich halt langfristig halten, auch die Mutter ähm, soll langfristig <lacht> Mutter bleiben. Und die Mütter, die hier sind, die entscheiden sich halt wirklich dafür, keine eigene Familie zu haben, sondern nur... Also halt, sie haben trotzdem eine Familie, aber den Beruf als Mutter halt auch. Genau, den, sie sind beruflich als Mutter, genau. Was ich eigentlich echt schön finde, weil es hier voll viele Mütter gibt, die gar keine Kinder haben können, ähm, die gar keine Kinder kriegen können ähm, oder halt aus anderen Gründen. Und da finde ich das halt echt gut, dass sie halt durch diese Organisation so halt eine Mutter werden können. Ähm, und ich finde es halt echt, ich finde es hier voll schön aufgebaut. Da vorne. Also jedes Haus ist auch, sieht auch anders aus, gell? Mhm. So wirklich Jeder halt ganz so. Hat eine Mutter. Ja, genau. Das habe ich schon erzählt. Ja. Und die sehen mit den Spenden, da sehen schon, dass die Geld schon her angekommen depending on the capacity of the child. Oh, some kids don't like to study, so we have to push them, things like that. Mm -hmm. We arrange some home study that will respond. We, we always take every child the way they think, they feel, into consideration. Not a uniform, okay, all boys study here. No, <laughs> it's always between the child and the mother and uh, the professionals, the social workers, psychologists, educators, pedagogy. Mm -hmm. They support the mother. The mother It's just any woman who decided to become mother. Mm -hmm. They will say, I want to apply, but, the, but you will be trained. Mean, yeah. But you have, yeah, that's the, the downside. If you want to call it downside, you, you, you will not be married. Enough Why? Because if you're married, if you have a, a child of your own biologically, yeah. where, where, where will you stay? Yeah. This mm -hmm. is not an eight hour job. A uh, mother is not an eight hour long, job. You come and take, then you go term. five. No. They, but of course, they, they can, they have also their day off, vacations, they can do that. And they are being relieved by a trainee, those who want to become a mother. Ja, also die Kinder können sich aussuchen, ähm, was sie machen wollen später. Sie sind halt komplett frei, in was sie, sie können Doktor werden, sie können äh, Putzfrau werden, was auch immer. Also sie können alles machen und wenn, es gibt natürlich auch Kinder, die nicht zur Schule gehen wollen. Die werden aber also dazu gepusht, dass sie zur Schule gehen sollten. Also wisst ihr, ich meine, also so frei sind sie jetzt auch nicht. Also zur Schule müssen sie auf jeden Fall gehen. Ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig hier. Und wir laufen jetzt gerade durch die Häuser, äh, durch die Dörfer. Ne, durch das Dorf. So. Each house, each house is autonomy, meaning this house is different from that house. The way they live. Yeah. Okay, the okay. children, they don't call mama the other house because that's not their mama. Mm -hmm. They only call mama their own Auntie. children. Their own mama, yes. So they, they live naturally, they have their own uh, rhythm. Mm -hmm. Some mothers are strict, some mothers, they love gardening, some mothers, it's being respected. Even me as the village director, I just can't go inside. I have to knock, I have to respect what they're doing inside the house. Mm -hmm. The only thing that I have to make sure is that one, The child protection policy that children are not being punished uh, harshly, they, are, they, they cannot be hurt, mm -hmm. Mm -hmm. then I want to make sure that all the children are being treated properly with the same budget, food, etc. Mm -hmm. And they, are, they feel the love of the mother, that's, that's the only. But what is going on inside the house, I have to knock and give respect to, to them because that's their house. A bit more villages here because it's in Mindanao where the a lot of poor children mm -hmm. yeah. those who were displaced by war 
by natural disaster. We, we need. Apply, apply, cause mother. Oh my God! I can see. Yeah, some of them are a kid's pet. Oh God, this is. Oh my God, this is not right. Yeah. Hello. Oh God, she's here. The mother is there. Ja, gell, nachher greift die Mutter aus an hier. Hier machen die Kinder nichts. Kati. Ja, Kati. Ja, gut, schlaf mal weiter. Schlaf mal weiter. Genau. <lacht> voll süß. Ich warte schon. Ja, hier ist voll schön, also die Kinder leben hier echt schön. Guck mal, der Baum, Alter. Voll krass. Tabi, Tabi. Tabi, Tabi. Tabi, Tabi. Warum eigentlich der Tra Also, warum ist der Baum so gruselig? Das ist groß. Da kann, wenn du was abmachen, dann es gibt es. Kannst du nichts abmachen? Das ist der Baum. Also. Wenn du das abmachst der, und dann kannst du bei dir was passieren. Also man darf den Baum nicht verletzen. <lacht> weil sonst passiert dir selber was. <lacht> ja, genau so. Also eine alte Tradition, dass da... Der Baum wohnt, der White Lady. Ich werde nicht mehr sein. Sie ist nicht mehr ein Kind. Das ist Mama Terry. Mama Terry ist der Mom dieses Haus. Sie kann sitzen. Du kannst auch fragen. Also Mm -hmm. She is the, the age of the village is 33 years. Then she's been here from that start, from that moment, ah. and until she will be retiring next year. Wow! wow. She has how many children? All in all, 35 kids. How many grandchildren? Cannot count. <laughs> sit down, sit down, sit down. Mm. Don't you can have your okay, in it. Yeah, the bed. I introduced you to, to them. Mano, abalo ng bisaya. So, wir haben jetzt gerade ein ähm, bisschen mit denen zusammen, also zusammen gegessen und so ein bisschen. Ein bisschen geredet über alles, halt um Gott und die Welt. Und haben jetzt gerade noch ein bisschen Fotos gemacht als Erinnerung. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Philippinen, wenn wir auf jeden Fall äh, nochmal besuchen gehen. Genau, nochmal besuchen gehen. Echt voll, also voll schön, so die voll, Atmosphäre. Es ist voll herzlich, alle. Genau, alle voll her herzlich, es ist alles so familiär, also wirklich voll, voll schön. Und jetzt ähm, werden wir auch bald gehen, weil äh, wir noch was, also andere Sachen erledigen wollen hier in Baba. Okay. Und äh, falls ihr Interesse habt oder falls, euch, falls ihr mehr über die. die ähm, die Einrichtung erfahren wollt. Wir sind jetzt hier gerade also im SOS Kinderdorf ähm, in Davao. Und falls ihr mehr darüber erfahren wollt, werde ich euch auf jeden Fall ähm, in die Infobox einen Link dazu da lassen oder halt auch die Facebook-Page von SOS äh, Davao. Und dann könnt ihr das gerne abchecken, wenn ihr Bock habt, wenn ihr spenden wollt oder was auch immer. Also ihr seid da auch ja, Also jetzt gehen wir in die Mall, was, was sonst? Äh, meine Mama will sich noch Gardinen holen. Ja, die gleiche wie ich, glaube ich, ja. <lacht> Weil bei uns in Tagum gibt es die nicht mehr, die sie wollte und sie will die unbedingt. Deswegen gucken wir hier noch in Davao. Und ähm, genau, weil hier sind, kosten die Gardinen nicht so viel wie in Deutschland. Sparen und so. Ähm, ja. Und die sind voll schön. Wir haben, also Karl und ich haben für unsere Wohnung auch Gardinen geholt. So, mein Onkel ist jetzt gekommen. Oh, Ino ist da. Und er äh, hat uns Durian mitgebracht. Deswegen essen wir jetzt Durian. Er hat drei Stück mitgebracht. Und der letzte Durian. Also wir haben jetzt ein bisschen hier gechillt und so. Sind schon im Schlafmodus. Und deswegen sage ich mal Tschüss für heute. Und wir sehen uns. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Ja. Übermorgen geht's zurück nach Deutschland. Morgen ist der vorletzte Tag. Morgen gibt's eine große Party, also auf jeden Fall einschalten.